在总部的走廊挂着大大的 “Change or Die”， 这是二零一一年的年度方针，改变或是死亡。短短的一句话，充满着震撼力，也展露了经营者和企业的精神。今天的主角是日本的首富刘景正，从一九八四年在广岛开设了 Uniqlo 一号店，中间还经历了日本泡沫经济的崩溃，在全世界都说日本不行了。在日本人自己都对经济、对明天失去信心的时刻，从一号店开始的短短十七年间，达成直营店超过五百家店。同年，第一次跨出海外，在英国开了四家海外店。到今天，全世界有超过三千五百家店铺。Uniqlo 创办人刘景正，凭借着一己之力，开创出亚洲第一、世界前三的服饰品牌。大家好，欢迎来到《变赏日本漫谈》，让我们一起品味日本。有个邻居家里还算宽裕，这家的孩子考上了外地的大学以后，整天沉迷在看电影、打麻将。到了大三、大四也不找工作，心里想的是以后能不工作最好。毕业后游手好闲，到最后他的父亲都看不下去，透过关系让他到家里附近的超市当了超市的店员。不过，这个孩子做不到十个月就把工作辞了，跟老爸说超市的工作没意思，想去美国留学。结果拿了钱去英语补习班，也没有认真学英文，更没有去成美国。大家觉得这个孩子还有救吗？但这就是年轻时的刘景正。附带一提，偶尔会看到华语圈会搞混，他的姓其实是刘景，亚乃不是姓刘。而维持本频道的优良传统。方便记忆，我们就叫他正哥吧。正哥在他的自传《一胜九败》中，这样记录下他一路拼搏的感悟。我在过去开始尝试新事物的时候，十次里往往九次是失败的。但正因为累积了这些失败，所以才看得到成功的机会。前面提到正哥到东京补英文，可是后来也是混日子，也没有去成美国留学。他老爸看他一直在打混，也不是个办法。就干脆叫正哥回老家。正哥老家真的是很乡下，在山口县西边的雨部市，到现在人口也不过十几万。正哥的老爸是当地的实业家，开了服饰店，后来又做了当时最赚钱的行当——建设公司。回到老家后，正哥的老爸就让正哥接手服饰店，所以正哥开局就有两家店，一家男士西装店，另外一家是专门卖休闲服的 Van 店。一直以来，富二代接班都有很大的问题，那就是如何处理和上一代留下来的老臣之间的关系。我自己也有认识一些二代，人事的问题往往是他们接班时最头痛的。正哥接下来的家业就算不大，但两家店也有六个店员。虽然啊，正哥游手好闲了很久，但他好歹也是在当地的大型超市 j a s c o 工作过，在大企业历练过。毕竟可以看到大企业的整体制度，从调度进货到销售，如何控制货物的周转。所以接手后，正哥发现这两家店整体的工作流程存在着许多的问题，经营效率非常的低下，资金的周转也实在太慢。正哥在对生意慢慢上手以后，就决定应该要有所作为。所以他兴冲冲地跟六个店员说，他想要改进的做法。可想而知，正哥也会面临到大部分二代的问题。这些店员想说啊，啊，我们就在这里工作了十几年，你一个空降的二代，一来就想要对我们指手画脚吗？于是这些店员纷纷辞职，到后来连店长都走了，整间店就剩下正哥和另外一名店员。不过、啊，我觉得故事到这里有一个让人很意想不到的发展，或许这也是为什么正哥日后可以开创一番宏大新事业重要的转折。当像店长这样的老员工都递出辞呈的时候。一向对正哥非常严厉的爸爸，很意外的一句责备的话都没有说。相反的，爸爸直接把公司的账本还有公司章都交给了正哥。那年，正哥刚满二十五岁，开始当一个真正的全权经营者。正哥和剩下的唯一员工，一人分看一家店。正哥看男士西装店，另外一个员工就看 Van 休闲服饰店。因为只有两个人，所以基本上什么都得干，从进货、陈列、接待顾客、结账到清扫
。像这样地方型的小店呢、啊，老实说很难请到新的正职员工。不过也因为那段时间的历练，实际帮客人量尺寸、定做衣服，正哥自己都说到现在。走过来一个陌生人，他都能够马上说出他穿衣服的尺寸。这两家店也给正哥带来了很重要的事业灵感启发。男士西装店跟客人的互动很多，不论是贩卖还是量尺寸，都很吃店员的技术还有经验。所以营业额的好坏，很大程度也取决于店员销售的技巧还有态度。而且啊，西装虽然价钱高、毛利高，但商品的周期其实非常的长。客群呢，也只限制在二十岁以上的男士。相对的，另外一家饭店卖的休闲服，不用帮客人量尺寸，也照样卖得掉。对店员的经验还有技术要求也比较低，客群呢也没有年龄还有性别的限制。于是正哥开始把未来事业的目光投向了休闲服饰。正哥接手了以后，开了几家店，也关了几家店。不过啊，一直没有找到好的商业模型。增加了店铺，虽然营业额看起来增加了，不过相对的，采购成本还有管销费用也会上升。整体公司啊，并不一定赚钱。正哥也知道，在雨布这种地方城市，特别是在那个没有网络的年代，讯息其实是比较封闭的。于是正哥除了买时尚杂志来阅读，每年啊都会固定到海外一次，顺便啊采购一些舶来品回来雨布卖。以今天话来说啊，算是啊跑单帮。在一次的海外旅行中，正哥参观了美国的大学生协，也就是学生生活协会。我记得我当年在美国留学的时候，也常常在生协买东西，各种学生需要的东西，比方说像书本啊、文具啊、衣服啊、背包啊，还有各种各样的生活用品、清洁用品等等，完全是自助式的，有需要的拿了去柜台结账就可以，没有看到想要的。绕一绕，逛一逛，再绕出去，有点像是今天的大卖场，不需要店员跟着我们解说。当年的正哥啊，就站在衣服的那一区，想着，哎，如果可以这样卖我们的衣服，那一定很有趣。就像逛书局，就像逛唱片行，如果客人没有特殊的需求，店员一般啊也不需要特别的接待。正哥在那里看着美国的大学生，突然起心动念，如果我们针对十几岁的青少年。开设一家，任何时候都可以选到衣服的巨大仓库，让顾客像买周刊杂志一样轻松地购买休闲服。这个在当时日本非常独一无二的创举，正哥就把这个概念跟品牌叫做 Unique Clothing Warehouse， 翻成中文就是独一无二的衣服仓库。1984年 ，Unique Clothing Warehouse 的一号店开在附近的大城市。广岛，让顾客像逛书店、买杂志一样，轻松方便地购买物美价廉的休闲服。广岛店开幕的当天，客人多到啊，需要限制来电人数，更吸引了当地电视台的采访。正哥在接受电视台采访的时候说：“实在对不起，现在排队的客人可能都进不了店，请大家千万别再赶过来了。”不过、啊，这个一号店出乎意外的成功。对正哥来说，就像挖到金矿一样，于是就用这个模式快速地在西日本扩张。后来顾客反映说：“哎，这个名字也太长太难记了吧。”正哥也觉得说，客人记不起来的店名就不是好店名，于是啊就取前面的几个字母，改成 U N I C L O Uniqlo。这个名字啊，一直到四年后，在香港和当地人合资成立商品采购公司。那时候办公司登记的人。把 U N I C L O 的 C 写成 Q， 这件事传回日本，大家一看 Uniqlo 这个视觉效果啊，反而更好，于是决定啊，把所有的店铺都改成这个名字，这就是啊，今天文明世界的 Uniqlo 这个名字的起源，竟然是个意外。从开设第一家 Uniqlo 开始，正哥就坚持打造一个让顾客自由选择的环境，比方说啊。店铺装潢的时候，店内的主要通道必须笔直而且宽敞。对比当时的品牌专卖店，狭小的通道往往行走不便。再就是尽量不要做店面的天花板装潢，即使露出水泥的框架也没有关系，就是要让店面的天花板看上去更高、更有空间感。环境要干净整洁，无论什么时候
，商品都要叠放的整整齐齐。店员呢，也不要老跟着顾客。不过，当顾客需要咨询的时候，一定要提供最热情的服务。而商品方面，不同于一般专卖店重视的时尚至上 ，Uniqlo 强调的是服装的基本功能，好穿，和其他的服装容易搭配。比起流行时尚的服装，日常生活中可以穿用的基本款更受顾客的欢迎。只要产品的品质够好，就会有非常大的需求量。而且不一定要全身的服装都来自于 Uniqlo， 可以跟其他的品牌服装自由地做很好的搭配。目标市场是无年龄差异、无性别差异，可以应对任何身份地位的顾客市场。不过要做到这一点。在不断展店之后，就会遇到一个痛点：当店铺的数量越来越多的时候，传统上在制衣商还有批发商采购进货的模式，常常会遇到商品的短缺。而 Uniqlo 独特的产品定位更需要特别进货。于是啊 ，Uniqlo 在一九八七年开始投入商品的开发，委托厂家生产加工，并参与生产的管理。整体的事业从单纯的零售采购模型。转型成向上整合的 MD 商品规划零售业，对于产品的方向还有品质有更强的掌控力，也因此开启了 Uniqlo 的一代霸业。日本的关东和关西自古以来啊有非常不同的文化，虽然 Uniqlo 在关西已经是霸者，不过啊踏入关东的时刻却屡屡碰壁。在关东人的眼里 ，Uniqlo。就只是一个来自关西的廉价店，关东人总觉得、啊、廉价没有好货。那时候，有的顾客为了不让人家知道自己买的产品是从 Uniqlo 买来的，还会特别啊把 Uniqlo 的标签剪掉，专门标榜低价格、高品质的 Uniqlo。换作你是经营者，你会如何全面提升产品的认知度呢？为此 ，Uniqlo 实施了购买三个月内无条件退货。当时他们做了一支非常有震撼力的广告，公司内部在试片的时候意见截然不同，绝大多数认为这个啊绝对不可以播。不过啊，最后正哥决定公开播放，就让我们一起来看一下这一段珍贵的历史影像。カジュアルのユニクロ。就像刚刚大家看到的，一个关西腔的大妈跑到柜台前，一边脱一边把衣服放上柜台，大声地说：“你讲，これおばんくさいわ，ちょっと変えて。”用中文来说，就是小哥啊，这穿起来像大妈一样，让我换一下。最后打出“ユニクロ”，无条件退货。这个标新立异的广告让ユニクロ一炮而红，留下深刻的印象。不过啊，也招致妇女团体的抵制和轩然大波。后来 ，Uniqlo 上了一支山崎江义的广告，再度透过广告把品牌推向新的层次。こういうことやってるとね、こう言えなかったこととかもね、言えたりするし、あのなかなか。日頃言えないことも、音楽だったら言えるような気がするし、都合がいいかな、結構。开头写着“音乐家，二十七岁，帅帅的山崎拿着一把吉他，用这样的形式啊，平时没办法说的话，变得可以说出来；平常说不出口的话，用音乐的话，就能够说得出口的感觉。”这个广告里，帅帅的山崎将义带着一点羞涩，穿着好看的 Uniqlo 刷毛衣，像是跟朋友聊天一样，一句一句地说出他的心里话。虽然一句都没有提 Uniqlo 的产品如何如何，但却是无声胜有声。搭配着东京元素店的盛大开幕，这一刻 ，Uniqlo 终于在日本全国站稳了脚跟。如开头说的。其实以正哥的话形容创业的历程是一胜九败。Uniqlo 不断的在尝试新的商业模型，正哥自己也说，重点在于尝试，错了也没有关系，错九次
，就有九次的经验。正哥尝试过切出专门做家庭的法米库罗，还有专门做运动品相的 sport 斯波库罗，但是啊，都以失败收场。收购童装规划销售的公司 VM， 出资八个月，连续亏损，不得不关闭所有 VM 的店铺，实施清算。纽约设计的子公司，三年后也因为效果不如预期而决定收起来。另外，在第一次跨足海外，在伦敦的展店，一开始也是失败收场。不过啊，正哥自己说，我们的新事业大部分以失败收场。不过，许多事情你不去做，就不知道这是怎么回事。1991年，正哥把公司改名为 Fast Retailing。就是要表明整体公司速断速决的立场。他说啊，凡事决胜在于速度，有点像是啊武侠小说里的那一句“天下武功唯快不破”，做错了快速纠正就好，行动才是一切。把顾客的需求转化成商品需要快速，只有超乎寻常的快速决断还有执行，才能够达成对一般人来说不可思议的目标。不管生产了多好的产品。关键还是要考虑如何快速的卖出去，迅速的变成企业的利润，不然产品设计的再好，品质再好，都不是合格的经营。这也是 fast retailing 社名的意义。最后我想要提一点，也是正哥非常自豪的制度，那就是店长。Uniqlo 是零售业，每天在第一线面对和服务顾客的，正是这一家家的店铺。在过去的组织架构里，店长上面是 supervisor 主管，主管上面有 block leader 区域经理，到 block leader 的层级才可能升到总部任职。大家是不是也有听过类似的升迁制度呢？不过啊，正哥觉得这样的制度是有问题的。店铺如果只听主管，只听总部的，全面照 SOP 来做，遇到情况就希望写入新的 SOP。那这个 SOP 需要多么巨细靡遗，才能够包含所有遇到的状况和答案呢？这样的想法不止不切实际，而且还很危险。久而久之，员工遇到事情就是去看 SOP， 这样第一线的员工不止失去了自主判断事物和处理问题的能力，最可怕的就是变成什么事情都等总部，变成只做好自己的分内事，只扫门前雪的僵固心态。也因为店铺才是实际跟顾客互动的场所，换言之，店长才是这个生意中真正的经营者。所以正哥扭转了制度，店长应该是公司员工职务级别终极目标，店长才是公司的主角。一个能够胜任所有工作的店长，薪酬应该比总部的任何人都还要高。能够成为店长，也应该是。所有员工职涯的最顶点，在这个基础上，店铺只要遵守最基本的经营原则，其他的一切都由店长来做裁决。而店长的工作就是运用脑力，创造店铺的最大附加价值。而总部也好，主管也好，都是为了支持这个体制的一环。换句话说，店长不是总部执行事务的手脚，店长本身就是头脑。经历过日本的泡沫经济 ，Uniqlo 并没有停止成长，反而逆势成为世界前三大的服饰品牌。根据《四季报》的资料，世界最大的 Zara， 二零二一年的营业额约三点八兆日元，第二名的 H&M 约二点八兆日元，而 Uniqlo 和 Gap 大概都是二点一兆日元。正哥经营心法的核心就是快。在服饰业这一个历史悠久的产业领域里，投入让消费者可以接受的新方法和新机制，创造了巨大的 fast retailing。在快的基础上，我觉得 Uniqlo 的经验可以总结为三点摘要：第一，挑战尝试，不怕失败，抓住时代的契机；第二，重视广告宣传；第三，推行店长和店铺为核心的现场主义。正哥常常挂在嘴边的，我们不是时装公司，我们是技术公司。凭借着坚定的信心，运用巧妙的方法，追求创新，最终打造出一个概念，让简洁的产品成为世界的潮流。很多的尝试，其实对客户来说只是不变，毫无意义。
所以不断的挑战尝试，不怕失败，不断挑战，因为成功是失败的积累，错九次就有九次的经验。今天故事的主角刘景正，正哥，他曾经游手好闲，在超市没办法做超过十个月，接手父亲的服饰店，在两年内六个老店员辞到剩下一个，但他却创立了世界级的服饰巨头，也改变了人们对于衣着的想法。大家觉得正哥和 Uniqlo 的故事哪些部分最有启发呢？欢迎大家在下方留言、分享、讨论。如果觉得这集做得还不错，也请帮我们按赞，分享给更多的人，让我们用知识的力量改变台湾。